हेलो इलेवेंथ क्लास वेलकम वंस अगेन तो हम आ गए फंक्शन पे ठीक है देखो ये दो चैप्टर थोड़े से थियोरिटिकल हैं तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना एक्चुअली ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पार्ट हैं ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आगे के लिए भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखो अब आ गए फंक्शन पे आ, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेशन और आपको बताया गया था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का है ना इक्वल भी हो सकता है इसके तो देखो उन सब रिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं स्पेशल रिलेशन जो एक रूल या एक कंडीशन पे बनाए जाते हैं अब वो रूल और कंडीशन क्या है उसके लिए वेट करो ठीक है तो रिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल रिलेशन जो एक रूल और कंडीशन के बेस पे बनेंगे उन्हें फंक्शन कहा जाता है उन्हें फंक्शन कहा जाता है यानी फंक्शन अलग नहीं है रिलेशन के अंदर ही कुछ स्पेशल बातें हैं जिन्हें फंक्शन कहा जाता है एक तो ये बात आप ध्यान रखो ठीक है फंक्शन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन याद करो मैंने आपको एरो डायग्राम बताया था रिलेशन के अंदर उसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की उसे मैपिंग बोला जाता है क्या बोलते हैं मैपिंग या मैप तो ये बात भी आप याद रखना ठीक है बच्चों तो रिलेशन के अंदर ही जो खास बातें हैं वो खास बातें क्या हैं अभी आने वाली हैं उन्हें हम फंक्शन बोलते हैं और फंक्शन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन को मैप या फिर मैपिंग बोलते हैं तो ये बात ध्यान रखें दूसरी बात जैसे इसमें भाई जो जब रिलेशन फंक्शन है तो इसका मतलब इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर होगा भाई रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ही तो होते थे उन्हीं को तो ये फंक्शन बोल रहा है एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है तो जो पहला वाला होता है उसे बोलते हैं प्री इमेज ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका था और इस बात को बोलते हैं इमेज इसे डोमेन भी बोलते हैं और इसे रेंज भी बोलते हैं ये इनपुट भी है और ये आउटपुट है ठीक है तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई रिलेशन में से ही फंक्शन निकला है, है ना अब कंडीशन की बात करते हैं तो पहले आ जाओ उसकी डेफिनेशन पे रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी भाई सेट ए का रिलेशन सेट बी से ही तो होगा कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी देखो अब स्टोरी देखो पहले हमने कार्टिजन प्रोडक्ट किया उसी से रिलेशन को डिफाइन किया रिलेशन से फंक्शन को डिफाइन हो रहा है तो पूरी चेन बन रही है ठीक है तो रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन मतलब एक रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है अब देखो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन है ये रूल है है ना यानी कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा ये रूल ये दो पॉइंट जहां रेड लाइन से अंडर मार्क है जहां रेड पेन से अंडर जहां रेड पेन से मार्क है ठीक है आई एम सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेट ए में हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर एक इमेज होगी ठीक है यानी एक का रिलेशन एक से होगा इस तरह से मैपिंग ठीक है अगर इसका रिलेशन इससे भी हो गया तो देखो प्री इमेज तो एक है लेकिन इमेज दो हो गई तो दो, दो इमेज अलाउ नहीं है यानी एक प्री इमेज की दो इमेज अलाउ नहीं है अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा रिलेशन तो होगा भाई रिलेशन तो सारे हैं लेकिन उस रिलेशन में जो स्पेशल है जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं इस रूल को वही फंक्शन होंगे ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो और सुनो आराम से ओके तो एक बार और सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी के अंदर उनकी केवल एक इमेज होनी चाहिए ठीक है बस ये दो कंडीशन यहां पर लिखी हुई हैं ये कंडीशन रिलेशन में लग जाएंगी तो जो पेयर बन के आएंगे ऑर्डर्ड पेयर उन्हें फंक्शन कहा जाएगा ठीक है न्यूमेरिकल देखते हैं देखिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ है वन फोर वन सिक्स टू सेवन और पूछा है बताओ ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं तो रिलेशन तो है ही भाई एवरीथिंग इज रिलेशन है ना फंक्शन तो ढूंढने पड़ेंगे तो देखो ये क्या है वन इमेज ये क्या है प्री इमेज और ये क्या है इमेज यानी इसकी इमेज चार है और इसकी भी इमेज वन की इमेज यहाँ छ है तो मामला गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ हो गया कि वन का रिलेशन जैसे वन का रिलेशन चार से भी है और वन का रिलेशन छ से भी है तो दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू डिस डेफिनेशन डेफिनेशन का वायलेशन हो रहा है रूल नहीं बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं है तो रिलेशन तो ये है लेकिन फंक्शन नहीं है रिलेशन तो सारे ही है अगला देखते हैं वन फोर टू फाइव थ्री सेवन भाई इस प्री इमेज की इमेज अलग है इस प्री इमेज की इमेज अलग है इस प्री इमेज की इमेज अलग है मेन फोकस जो हमारा है वो इस पर है प्री की 
मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला नंबर है ये जो लिंक कर रहा है इसके दो मेंबर नहीं होने चाहिए ये दो बंदों से लिंक ना हो पहला वाला बंदा दो बंदों से लिंक ना हो ठीक है तो यहाँ पर सब कुछ यूनिक यूनिक है ये फंक्शन है रिलेशन तो है फंक्शन भी है आगे देखते हैं गाइस वन फोर टू फोर थ्री फोर वन का लिंक फोर से ठीक है टू का लिंक फोर से ठीक है थ्री का लिंक फोर से यानी जो स्टार्टिंग की प्री इमेज है इनका है तो लिंक एक से ही ना ऐसा तो देखो ऐसे है ये वन का लिंक फोर से और टू का लिंक फोर से और थ्री का लिंक फोर से लेकिन वन का लिंक दो से तो नहीं है ना कंडीशन ये है कि एक का लिंक दो या दो से ज्यादा से नहीं होना चाहिए तो वन का लिंक तो एक से ही है टू का लिंक भी एक से है लेकिन है इसी से थ्री का लिंक भी एक से लेकिन है इसी से लेकिन डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है ठीक है तो ये भी फंक्शन है ओके तो बार बार इस बात को रिवाइंड करके देखें ना समझ आए तो मेरे से दोबारा पूछें ठीक है थोड़ा सा हेक्टिक है और इलेवंथ के बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन आई एम श्योर आई गारंटी एक दो वीडियो के बाद आपको बहुत इजी और बहुत मजा आने वाला है हाँ जी तो आप देखते हैं नोटेशन देखो ये फंक्शन की नोटेशन है इसे बोलते हैं फंक्शन सच दैट ए गोज टू बी गोज टू गो गो से गोज ठीक है तो देखो ये एफ है इसे बोलते हैं फंक्शन इसको बोलते हैं कॉलन बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में बट यहाँ पे यूज होता है मैथमेटिकल में सच दैट के तौर पर और ये जो ए है ये आपका डोमेन है डोमेन मतलब स्टार्टिंग वाला सेट याद है और ये बी क्या है बोलो कोडोमेन बाद वाला सेट है ना और जिन जिन से लिंक बनेगा वो क्या होंगी रेंज रेंज सारी थोड़ी होती है जो निकल निकल के आता है उसे रेंज कहते हैं जिनसे लिंक बनता है ठीक है अभी डिटेलिंग में होगा समझ आएगा वेट करो थोड़ा सा टॉपिक हेक्टिक है बट आई एम श्योर कॉन्सेप्ट ना याद रखना थोड़े से न्यूमेरिकल पर पहुंचने तक तो इसे बोलते हैं फंक्शन सच दैट ए गोज टू बी और ये डोमेन ये कोडोमेन और जिन जिन का लिंक बन रहा होगा ए और बी में जिनका लिंक बन रहा होगा वो खाली रेंज जिनका लिंक नहीं बन रहा है वो रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी लिंक का मतलब अभी देखते हैं और right? आगे देखो आगे एक टर्म आता है रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन अरे कोई भी फंक्शन जिसके अंदर इनपुट रियल वैल्यू हो और आउटपुट कुछ भी आए है ना लेकिन इनपुट रियल वैल्यू हो रियल नंबर रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर फ्रैक्शन सब रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर डालो तो आउटपुट तो कुछ भी आ सकता है तो उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन कहते हैं ठीक है थीके? तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं इन टर्म से है कुछ नहीं ईजी इजी बातें तो इन बातों को याद रखना ठीक है आगे फटाक से देखते हैं एक बात देखो एक कॉन्सेप्ट है मान लो कोई फंक्शन है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगी उसे इनपुट कहा जाएगा बड़ी इजी सी बात है तो जो वैल्यू आएगी उसे आउटपुट कहा जाएगा ठीक है उसे डोमेन भी कहा जाएगा ठीक है इसे रेंज कहा जाएगा जो निकल निकल के आएगी जो मैंने बात बताई थी लिंक बनेंगे जिसके ठीक है तो जाने वाली वैल्यू को इनपुट आने वाली को आउटपुट डोमेन और ये रेंज राइट उसे x की वैल्यू भी कहा जाएगा और इसे एफ एक्स की वैल्यू कहा जाएगा कभी कभी y भी बोल देते हैं लेकिन लेकिन एफ एक्स और y अलग अलग टर्म होते हैं ये ट्वेल्थ क्लास या उससे आगे आएंगे ठीक है तो अभी तो आपके लिए एफ एक्स और y एक ही बात है लेकिन जब हायर में जाओगे तो इसका मतलब बदल जाएगा तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अभी इतना ही सोचो कि हाँ ये कुछ होता है ठीक है तो एक्स की जो वैल्यू अगर इसमें डालेंगे और जो निकल के आएगा उसे एफ कहा जाएगा और यहां पर हम मान लेते हैं कि वही हमारा वाई है ओके बट ये एक्चुअल में ये नहीं होता इसकी डेफिनेशन अलग है बट अभी आप ज्यादा मत सोचो आप इतना ही सोचो कि इतना ही है और राइट अच्छा इसे हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं जो अंदर वैल्यू जा रही होती है और इसे क्या कहते हैं इमेज तो मैंने कहा था ना रिलेशन में मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी तो देखो फंक्शन में ज्यादा बातें हो गई तो इस साइड से जो वैल्यू अंदर जा रही है उसे इनपुट बोलो डोमेन बोलो एक्स बोलो प्री इमेज बोलो और उधर जो वैल्यू आ रही है उसे आउटपुट बोलो रेंज बोलो एफ एक्स बोलो या वाई बोलो एफ एक्स बराबर वाई अगर होगा तो कुछ और होता है वो क्या होता है उसके लिए आप इंतजार करें ट्वेल्थ का या हायर एजुकेशन का ठीक है अच्छा जी प्री इमेज जो वैल्यू जा रही होती है इमेज जो वैल्यू आ रही होती है ठीक है एक तो बात ये आप ध्यान रखना चलो जी अच्छा अब एक बात है देखो बच्चो जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे हमेशा फंक्शन होंगे लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू है ना क्योंकि अभी अभी आपने डेफिनेशन देखी थी कि देखो रिलेशन ए क्रॉस बी या उसका सबसेट होता है फंक्शन रिलेशन में से स्पेशल 
रिलेशन निकल के आते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल रूल डेफिनेशन में छुपा हुआ था कि हर एक प्री इमेज का एक इमेज होनी चाहिए है ना हर एक प्री इमेज की मतलब ये एक बंदा दो से ना हो कनेक्ट ठीक है बस यही एक वो है कंडीशन तो रिलेशन सारे के सारे फंक्शन नहीं होते हैं तो ये बात याद रखना ये टीचर आपसे पूछ सकता है क्या कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू भाई जो फंक्शन है वो तो रिलेशन हो गई क्योंकि वो तो रिलेशन के अंदर से ही निकल के आया है लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन हो जाए ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे वो ठीक है तो ये बातों को जरा याद रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ बार 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 देखना इसको चलो न्यूमेरिकल देखो बहुत ईजी है ठीक है अगर मैं ना भी बताऊं तो अभी आपको आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है पहला पूछा है इसने एफ टू बताओ तो एक्स की जगह टू पुट कर दो इसमें कितना आ गया टू का स्क्वायर प्लस वन आंसर आ गया फाइव सेकेंड पार्ट अपने आप हो जाएगा थर्ड पार्ट देख लो इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव है मतलब उल्टा मतलब एफ एक्स की वैल्यू फाइव ये पूरा फाइव दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज वन इधर आया तो फोर एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऊपर आया तो रूट फोर तो एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस टू ठीक है तो ये नॉर्मल सा था अब आएंगे असली क्वेश्चन अब देखो देखो जो भी मैंने आपको बताया ये सारा फंक्शन का पूरा एक कॉन्सेप्ट था ये आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है अब न्यूमेरिकल देखेंगे अब बातें बहुत इजी लगेंगी आपको हाँ जी गाइस न्यूमेरिकल्स पे आ गए तो देखो इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स मैंने बनाई हुई हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा तो डोमेन मांग रहा है तो देखो मेरे सामने पांच क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ फर्स्ट एफ नाम देते हैं फंक्शन को एक्स माइनस वन अपॉन ठीक है जी और मुझसे इसने मांगा है डोमेन बताओ देखो जब आप टेंथ क्लास में थे तो आपके टीचर ने आपको बताया था कि कभी भी अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए है ना तो इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं कि x प्लस टू कुछ भी हो लेकिन नहीं होगा जीरो बोलो हाँ या ना ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए जीरो हो जाए नो प्रॉब्लम लेकिन नीचे जीरो अलाउ नहीं है तो यानी अपॉन वाला नंबर जीरो नहीं है डिनोमिनेटर कांट भी जीरो ओके अब इसको सॉल्व कर लो तो एक्स उधर गया तो माइनस का टू मतलब एक्स की वैल्यू नहीं होगी माइनस का टू मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का टू छोड़कर कुछ भी ले लो लेकिन माइनस टू अलाउ नहीं है क्योंकि माइनस टू अगर यहां रखोगे तो ये जीरो बना देगा इसको है ना तो बस आंसर आ गया हमारा डोमेन तो डोमेन हमारा क्या है रियल वैल्यू में से माइनस को छोड़कर कुछ भी माइनस को छोड़कर कुछ भी ये हमारा डोमेन है खत्म है ना याद है रियल वैल्यू फंक्शन जिसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं तो इस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डालो कुछ भी डालो अलाउड है माइनस टू नहीं है मैं डालना तो माइनस का मतलब यहां पे क्या है डिफरेंस माइनस टू को हटाकर कुछ भी डालो दैट इज द डोमेन ये पूरा सेट ऑफ इनपुट है इसमें से उठाते रहो इसमें डालते रहो रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी डालो लेकिन माइनस से आपकी दुश्मनी है क्योंकि ये इसको जीरो बना देगा तो दिस इज द वे हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन याद आया तो ध्यान रखना है इसको तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू एफ एक्स का नाम देते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व और राइट और यहाँ पर भी डोमेन मांगा है तो फिर वही क्या हेयर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व कांट भी इक्वल टू जीरो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट तो मुझे तो आते हैं मैं तो कर रहा हूँ डायरेक्ट आपको नहीं आते तो आप रफ में करना तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई एक तीन और एक क्या आई एक चार ये नॉट इक्वल का साइन लगता रहेगा इसका मतलब वही है डिनोमिनेटर कांट भी इक्वल टू जीरो अब इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन है वो कुछ भी है लेकिन तीन और चार को छोड़कर तो जो डोमेन है उसको आप ऐसे लिखोगे रियल माइनस थ्री कॉमा फोर ठीक है ये सेट है ये सेट वाले ब्रेसेस लगे हुए हैं करली ब्रेसेस तो कोई भी रियल नंबर ले लो लेकिन तीन और चार नहीं डालना क्योंकि तीन और चार डालते ये जीरो हो जाएगा जो अलाउड नहीं है हो जाएंगे ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने इसका आंसर क्या आएगा x नॉट इक्वल टू जीरो बस मतलब जीरो को छोड़कर सब कुछ तो रियल नंबर माइनस जीरो इस तरह से होगा करली बेसिस लगाना है ये ठीक है ये टाइप वन है अब आते हैं टाइप टू पर हाँ जी अब आ गई टाइप टू देखो कोई सा भी स्कूल है आपका अगर ये एग्जाम में ना आए तो ऐसा कभी नहीं होगा एग्जाम में जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा ठीक है टू आएगा ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं पार्ट वन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन और रेंज निकालना है ठीक है अच्छा जब आप टेंथ में थे तो आपके टीचर ने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं है है ना क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर अगर होगी तो वो नॉट डिफाइंड माना जाता है टेंथ में ओके इलेवेंथ में अलाउड है वो आयोटा बन जाता है लेकिन वो चैप्टर फाइव में आएगा 
तो अभी तक ये मानो कि अलाउड नहीं है ओके तो आपके टीचर ने आपको कहा था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव या जीरो हो जाए या जीरो से बड़ी हो जाए तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है या तो वो जीरो के इक्वल हो जाए या जीरो से बड़ी हो जाए जीरो से बड़ी का मतलब पॉजिटिव तो उस बात को ऐसे लिखा जाता है तो रूट वाले सवाल सारे ऐसे होंगे याद रखोगे चलो अब नॉर्मल इसे सॉल्व करो नाइन को उधर भेज दो तो माइनस का नाइन हो गया माइनस से जब ये माइनस कट होगा तो ये साइन ना उल्टा हो जाता है रीजन देखो ये बताओ मुझे माइनस पचास और माइनस सौ में कौन बड़ा है ये वाला नंबर बड़ा है तो ऐसे लगाऊंगा है ना अब मैं अगर माइनस से माइनस काट दूं अब बताना जरा अब देखो वो बड़ा हो गया तो माइनस से माइनस काटने पर साइन उल्टा हो जाता है ठीक है तो ये मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया कि साइन उल्टा क्यों होता है स्क्वायर उधर भेजो अंडर रूट नाइन हो गया अंडर रूट नाइन की वैल्यू क्या हो गई एक थ्री हो गई और एक माइनस थ्री तो माइनस थ्री आएगा तो फिर साइन उल्टा हो जाएगा तो ये बात याद रखनी है कि माइनस के हेर फेर से दिस साइन इज ऑलवेज रिवर्स तो देखो ये आंसर आया कि एक्स की वैल्यू तीन से छोटी और माइनस तीन से बड़ी तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस तीन एक्स और तीन देखो ये दोनों कंडीशन को मिला के एक कंडीशन बना दी कि एक्स की वैल्यू तीन या तीन से छोटी और माइनस तीन या तीन से बड़ी और कुछ टीचर तो बोलते हैं इंटरवल की फॉर्म में लिखो तो इसको माइनस थ्री कोमा थ्री भी लिखते हैं ऐसे करके ठीक है याद होगा आपको चैप्टर फर्स्ट में हमने सीखा था ना इंटरवल क्लोज ओपन तो ओपन ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि इक्वल भी है ना तो स्क्वायर ब्रैकेट तो ये डोमेन निकल के आ गया मतलब इसके अंदर थ्री डाल सकते हैं माइनस थ्री डाल सकते हैं उसके बीच का कुछ भी डाल सकते हैं अलाउड है चार अलाउ नहीं है क्योंकि अगर आप चार डाल दोगे तो देखो चार चार चौक सोलह सोलह में से नाइन का ये माइनस का सेवन और रूट में माइनस अलाउ नहीं है ठीक है तो ये कंडीशन के हिसाब से आंसर निकल के आ गया डोमेन का अब निकालते हैं गाइज रेंज ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है बड़ा ध्यान से देखना इसमें रेंज निकालते वक्त ना जब भी रेंज मांगे पूरे सवाल को वाई मान लिया जाता है ठीक है ये बात याद रखना अब इस पूरे क्वेश्चन को वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाई स्क्वायर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इधर ले आओ और ये उधर ले जाओ और स्क्वायर ऊपर भेज दो देखो ये नया क्वेश्चन बन तैयार हो गया तो ये क्वेश्चन तो कुछ कुछ वही हो गया जो था तो इसको भी उसी बिहेवियर से सॉल्व करो कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू कांट भी इक्वल टू जीरो सॉरी नॉट लेस देन जीरो तो मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो नाइन को आप उधर भेजो तो माइनस का नाइन माइनस से माइनस कटेगा तो साइन फिर चेंज और वाई की वैल्यू कितनी आएगी थ्री बस पॉजिटिव थ्री नेगेटिव नहीं ओनली पॉजिटिव थ्री अब बात आती है सर ऐसा क्यों बताता हूँ इसका रीजन देता हूँ होल्ड करो तो ये आगे तीन ठीक है तो तीन से छोटा कितना छोटा तीन से छोटा मतलब जीरो तक जाना है बस नेगेटिव नहीं लेना तो ये हमारी रेंज आ गई इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है जीरो वाई और ये थ्री ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है तो इसमें नेगेटिव नहीं लेना अब क्यों नहीं लेना अब इसका जस्टिफिकेशन देखो ठीक है आंसर तो आपका आ गया अब मैं आपको बता रहा हूं कि वाई की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं लेनी यहां तो ली थी यहां क्यों नहीं ली तो इसका रीजन देखो देखो आपको मालूम है कि एफ एक्स बराबर आपका ये था नाइन माइनस एक्स स्क्वायर और एफ एक्स को ये आपने वाई नाम दिया हुआ है यानी ये वाई की वैल्यू ही है ठीक है जो एफ एक्स है इसी को तो आपने यहाँ वाई मान लिया है एक ही बात है और आपको ये मालूम है कि इसका जो आंसर आया था इनपुट वो ये आया था मतलब माइनस और तीन के बीच में ये इनपुट था इसके अलावा और कोई वैल्यू इसमें डाली नहीं जा सकती थी यही तो आंसर आया है अब जरा सोचो अगर मैं इसमें तीन डालता हूं यहां पर तीन तो थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन माइनस नाइन जीरो जीरो आ रहा है अगर मैं माइनस का थ्री इसके अंदर डालता हूं तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन वो प्लस का नाइन लेकिन माइनस तो है यहां पर तो ये जीरो फिर जीरो आ रहा है मतलब माइनस थ्री डालू थ्री डालू कभी भी आंसर जीरो से आगे नहीं बढ़ रहा मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री में नहीं जा रहा तो इसीलिए वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली क्योंकि माइनस थ्री और थ्री के बीच में कुछ भी डालो आंसर या तो जीरो आएगा या फिर जीरो से ऊपर आएगा वन टू थ्री फोर ठीक है इस तरह से जैसे मैं अगर मान लो माइनस थ्री और थ्री के बीच में आता है जीरो जीरो इसके अंदर डालता हूं तो ये जीरो हो जाएगा बचेगा नाइन रूट का नाइन कितना आएगा थ्री तो इसलिए ये नंबर नेगेटिव नहीं लिया तो दिस इज द जस्टिफिकेशन और राइट तो एक बार और सबसे पहले सवाल लिया रूट का रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर उधर माइनस से माइनस कट साइन चेंज इसकी वैल्यू दो बार आएगी एक बार पॉजिटिव नेगेटिव आएगी तो साइन फिर चेंज हो जाएगा इसको एक बना के ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो रेंज निकालते वक्त वाई मानो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्वेश्चन को वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो 
नॉर्मल सॉल्व करो और पॉजिटिव लेना है नेगेटिव नहीं लेना इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीजन क्योंकि इनपुट माइनस थ्री से थ्री कुछ भी डालो आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता इसका क्योंकि माइनस थ्री और थ्री अलाउड है इसके अलावा और कुछ वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारा डोमेन ही माइनस से थ्री आया है ठीक है तो इस क्वेश्चन को पक्का जरूर करें और ये रीजन भी याद रखें ठीक है टीचर पूछते हैं इसको वह वगैरह में चलो एक और देखते हैं हाँ जी ये आ गई टाइप थर्ड टाइप थर्ड आ गई ठीक है इस वीडियो की लास्ट टाइप है देखो ये जो बार दिख रहे हैं आपको इसे बोलते हैं मॉड्यूलस मॉड्यूलस ठीक है ये पहली बार आपके सामने आ रहा है इलेवंथ में मॉड्यूलस बोलते हैं और इसका ग्राफ भी एग्जाम में आता है वो अभी देखेंगे मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ भी डालो जैसे आपने माइनस का वन डाला तो भी प्लस का वन आएगा वन डाला तो भी वन आएगा मतलब ये हर चीज को पॉजिटिव बना देता है नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाकर आपके सामने देता है ये मॉडलस फंक्शन का बिहेवियर है ठीक है तो मॉडलस फंक्शन वो होता है जो इनपुट कुछ भी ले लेता है और आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है नेगेटिव आउटपुट कभी नहीं देता ये ठीक है तो जरा देखते हैं इसको इसमें डोमेन और रेंज मांगी है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले एफ हमारे सामने मॉडलस एक्स है तो डोमेन क्या है भाई डोमेन तो कुछ भी है इसमें कुछ भी डालो तो आंसर क्या है रियल नंबर खत्म सवाल डोमेन हमारा क्या है रियल नंबर दैट्स इट ये हमारा डोमेन हो गया कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर नो प्रॉब्लम अब बात आती है रेंज की रेंज देखो तो रेंज के लिए आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डोमेन जो होता है जो सॉरी मॉडलस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है मतलब आंसर जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा बड़ा भी आ सकता है नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर है मॉड्यूलस फंक्शन का बिहेवियर है तो इसका मतलब ये चीज तो यही बन गई एफ एक्स तो एफ एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मतलब फंक्शन देखो एफ एक्स का मतलब होता है आउटपुट यानी आउटपुट क्या है जीरो या जीरो से बड़ा तो जीरो या जीरो से बड़ा कितना बड़ा भाई इन्फिनिटी तक कहीं भी जाओ तो यह आंसर है ब्रैकेट देखो ऐसे लगाने हैं ये देखो ये ओपन है इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है क्योंकि इन्फिनिटी तो हमें मालूम ही नहीं है ना वो तो अननोन नंबर है और जीरो तो हमें मालूम है जीरो इंक्लूड है ठीक है ये सेट वाला कॉन्सेप्ट है इंटरवल वाला याद रखना ये ये बन गया सेमी इंटरवल तो ये इसका आंसर है एक और देखते हैं गाइस नंबर टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस मॉडलस एक्स तो डोमेन क्या है डोमेन तो आपको पता है यार कुछ भी इसके अंदर पुट करो तो रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है कुछ भी नंबर डालो एनीथिंग इज अलाउड क्योंकि अपॉन में जीरो का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है अंडरूड भी नहीं है तो एनी रियल नंबर ठीक है अब रेंज निकालते हैं अब देखो रेंज का आपको मालूम है कि मॉडल एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है इतना तो ठीक है क्या ये चीज ये है है तो वही बट यहाँ माइनस भी है तो माइनस लगाओ तो माइनस में जैसे ही लगाऊंगा वैसे ये साइन चेंज हो जाएगा देखा तो माइनस लगाने से और माइनस काटने से साइन चेंज होता है अभी देखा था हमने रीजन भी माइनस और माइनस वाला ठीक है अब ये क्या बन गया पूरा ये ये तो पूरा एफ बन गया तो इसका नाम एफ लिखो ऐसा हो गया यानी फंक्शन क्या है जीरो या जीरो से छोटा तो कितना छोटा माइनस इन्फिनिटी तक ये ऐसे और ये ऐसे ये इसका आंसर है रेंज का ठीक है एक और देख लेते हैं थर्ड देख लेते हैं गाइस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है थ्री माइनस टू मॉडल एक्स है ना अंदर कुछ भी हो एक्स है एक्स अगर यहां मॉडल एक्स प्लस वन होता तब भी डोमेंट रियल नंबर होता रेंज तब भी जीरो से इन्फिनिटी होता तो मॉड के अंदर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है जैसे अंदर देखो मैंने बदल दिए हैं तो अंदर वाले पे फोकस नहीं करना है हमें मॉड पे फोकस करना है तो डोमेन क्या है इसका डोमेन तो भाई कुछ भी रियल नंबर मॉडल का डोमेन हमेशा रियल नंबर है बस ये इतना ध्यान रखो एल्जब्रिक फंक्शन में ठीक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है वास्ट अभी तो एक छोटा सा इतना सा आया है बस तो इतने से कोई देखो अभी अपने लेवल के हिसाब से क्योंकि जैसे जैसे क्लासे बढ़ती जाती है कॉन्सेप्ट बढ़ते जाते हैं ओके तो डोमेन तो आ गया जी इसका रियल नंबर अब निकालते हैं रेंज तो इस पूरे फंक्शन में हमें यह पता है कि मॉडल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है है ना ये तो हमें नॉलेज है याद कर रखा है हमने क्योंकि मॉडल का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव अब देखो इसका आंसर अब इसको ना ऐसा बनाओ तो माइनस टू चाहिए इसके साथ तो माइनस टू से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते ही ये साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस से हुई है प्लस से होती तो नहीं बदलता अब हमें थ्री चाहिए तो एडिंग थ्री बोथ साइड तो यहां भी थ्री एड किया और उधर भी थ्री एड किया जीरो प्लस थ्री देखो ये तो एफ बन गया पूरा भाई ये चीज सेम टू सेम यही बन गई ये क्या आ गया जीरो प्लस थ्री थ्री मतलब एफ एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी कितनी छोटी हमें क्या पता तो माइनस इन्फिनिटी तो देखो ये इसका आंसर है इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना जहां इक्वल है वहां स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है ठीक है तो ये आपके तीन टाइप है आगे देखते
ही इज द विनर और शी इज द विनर 